Neither Esperanza Gonzalez or her husband have been put off by such charges. They have taken on the task of helping girls to stay on in education. And this is a huge challenge. 22% of Colombian women between 12 and 17 do not attend school according to the 2005 population census. Judge Gonzalez is visiting Carolina Mogollon. She is a similar age to the judge's son, and they were at school together. They were equal academically. But Juan Luis, the judge's son, will be going to university with a professional life beckoning. His school friend will not be so fortunate. Despite her abilities, Carolina's education is effectively over. The reason is her two-month-old baby. Doña Leonor, ¿qué piensa de todo esto? Porque usted era de las que quería estudiar siempre. Yo siempre la admiré a usted mucho por eso. Sí. Ella sí quería estudiar adelante, pero. ¿Pero qué? Pero no vale, vale consejo, si vía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarle para que ella. Claro. Porque ella tiene muchas metas, muchas expectativas sí. en la vida. ¿O no? Claro, ¿O ya se le fueron de no. para atrás? <risa> para nada. No. ¿Sí? Fue. Para mi familia fue. Fue tenaz porque. Ellos esperaban otra cosa de mí, esperaban que estudiara, esperara, esperaban, ellos tenían otras, proye otras proyecciones en mí muy diferentes a, a tener un hijo. No tuve o no he tenido hasta el momento el, el apoyo de mi papá. Eso fue fatal, la reacción de la familia, eh, fatal la reacción de la comunidad porque era la niña acólito, era la niña personera del colegio. Era una niña bien. Carolina's parents divorced a few years ago, and her father has shunned the family since he found out his 17-year-old daughter was pregnant. Le voy a dar esto para que acá terminar el estudio. El papá. Sí. Pues nada, porque yo le dije a ella que no se fuera por allá. ¿Y el padre qué opina de que ella se hubiera ido? Nada, porque ni siquiera charla. It is 10 months since Carolina has spoken to her father and their shared dream of a higher education for her has vanished. Carolina is now living alone with her mother, brother and the baby. Her boyfriend Edgar is traveling, trying to earn a living as a musician. Carolina does her best to keep in touch with him through the local internet cafe. Judge Gonzalez has tried, but so far failed, to achieve a reconciliation with the father and get his daughter's education back on track. Carolina's experience is fairly typical. But in part two, we see that the judge does not give up. And we see a much darker side to life in Bolivar. In part one, we met our woman on the front line, Colombian judge Esperanza Gonzalez, as she tried to bring together a family broken apart by the daughter's teenage pregnancy. Not only judge and counselor, Esperanza Gonzalez also finds time to head the Bolivar Committee on Women's Health. While we were filming, Judge Gonzalez brought to our attention an altogether more serious case for which judicial proceedings are just starting. A 14-year-old girl was brought to the hospital by her mother, complaining of a severe stomachache. To protect her identity, we have called her Maria. La niña llegó acá, la trajeron al hospital. La mamá la traía porque venía por una causa física específica, sí. Pero la niña, al pedírsele que firmara una factura, escribió no escribió el nombre, sino escribió ayúdeme, ya no. Dr. Rojas suspected that Maria might be a victim of sexual abuse. The first person Dr. Rojas called was not the police, but Judge Esperanza, 
who came immediately to the hospital to talk to the girl. Entonces, cuando le comenté el caso y lo que ella, la que la niña expresaba bien, habían varios indicios de sospechar en maltrato infantil y en abuso sexual porque la niña, pues primero el cambio de comportamiento y lo que ella expresaba, que la bañaron, ¿sí? Eh, una persona abusada siempre se siente como sucia, entonces eh, necesita estar, una necesidad es estar limpio. Cuando me vio, me cogió de las manos, me hacía así con las manos y me decía, ayúdeme, señora, ayúdeme, me decía así, y báñeme, báñeme, yo estoy sucia, mi papá es malo. Ella nos contaba eh, eh, una serie de cosas pues, que siempre lo afectan a uno, fuera de que soy juez, soy mamá. Y lo que nos sorprendió es que la reacción de la mamá fue... No hubo reacción, mejor dicho. ¿sí? Ella dijo, no, pero mi esposo es muy bueno, él, 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 él trabaja y yo nunca dejo a la niña sola. Pero no fue la reacción de una mujer que se acaba de enterar que su hija ha sido, ha sido abusada sexualmente. ¿sí?